అంతరిక్షంలో నిర్మించబోతున్న భారత అంతరిక్ష స్టేషన్ బిఏఎస్ ప్రోటోటైప్ మాడ్యూల్ ని ఇస్రో శుక్రవారం ఆవిష్కరించింది బిఏఎస్ లో ఏ ఏ పార్ట్స్ ఉంటాయి వాటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది వివరిస్తూ ప్రతి పార్ట్ ను వేరువేరుగా ప్రదర్శించింది రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది కల్లా ఈ స్పేస్ స్టేషన్ ఫస్ట్ మాడ్యూల్ ని అంతరిక్షంలోకి పంపించబోతోంది ఇస్రో మొత్తంగా రెండు వేల ముప్పై ఐదు కల్లా అన్ని మాడ్యూల్స్ ని అంతరిక్షంలోకి పంపించి బిఏఎస్ ని బిల్డ్ చేసి యుఎస్ కి చెందిన ఐఏఎస్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ రేంజ్ లో స్పేస్ రీసెర్చ్ చేస్తూ హ్యూమన్ స్పేస్ మిషన్స్ కండక్ట్ చేయడమే టార్గెట్ గా పెట్టుకుంది ఇస్రో ఇది స్పేస్ సెక్టర్ లో భారత్ సాధించబోయే అత్యద్భుతమైన విజయంగా నిలవబోతోంది మూన్ సౌత్ పోల్ పై చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ఫుల్ గా ల్యాండ్ అయిన ఆగస్ట్ ఇరవై మూడవ తేదీని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నేషనల్ స్పేస్ డే గా ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే అందుకే ఆ ఘనతను గుర్తు చేసుకుంటూ శనివారం నేషనల్ స్పేస్ డే సెలబ్రేషన్స్ నిర్వహించింది ఇస్రో ఆ వేడుకల్లోనే బిఐఎస్ ప్రోటోటైప్ మాడ్యూల్ ని కూడా ఆవిష్కరించింది ఇక దీని గురించి ఇస్రో చైర్మన్ వి నారాయణన్ ప్రెస్ బ్రీఫింగ్ కూడా ఇచ్చారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విజయంతోనే చంద్రయాన్ ఫోర్ మిషన్ కండక్ట్ చేయబోతున్నాం వీనస్ ఆర్బిటర్ మిషన్ అతి త్వరలో ప్రయోగించబోతున్నాం రెండు వేల ముప్పై ఐదు కల్లా బిఐఎస్ ని కంప్లీట్ చేయబోతున్నాం నెక్స్ట్ జనరేషన్ లాంచర్ డెవలప్ చేయడానికి కూడా ప్రధాని అప్రూవల్ ఇచ్చేశారు రెండు వేల నలభై కల్లా మన ఆస్ట్రోనాట్స్ ని చంద్రుడి పైకి పంపించి తిరిగి సేఫ్ గా తీసుకొస్తాం ప్రస్తుతం ఇస్రో ప్రపంచ దేశాల స్పేస్ ప్రోగ్రాంల కంటే చాలా వేగంగా దూసుకుపోతోంది అని నారాయణన్ అన్నారు ఏది ఏమైనా అతి త్వరలో ఇస్రో సాధించబోతున్న ఈ ఘనత భారతీయులందరూ గర్వంగా తలెత్తుకునేలా చేస్తుంది ఏమంటారు దట్ స్పీక్స్ వాల్యూ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ పర్సన్ విత్ గ్రేట్ టాంజెన్షియల్ థింకింగ్ ద విషన్ డైరెక్షన్ గివెన్ బై హిమ్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ విషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ చంద్రయాన్ ఫోర్ మిషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ వీనస్ ఆర్బిటర్ మిషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ స్పేస్ స్టేషన్ కాల్డ్ బిఏఎస్ బై ట్వంటీ థర్టీ ఫైవ్ ఇండియా విల్ హ్యావ్ ఏ స్పేస్ స్టేషన్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ and the first module will be lifted off by 2028 and he has given approval for a nglv next generation launcher and next generation launcher configuration little bit we have modified the first launcher which lifted off from indian soil the slb3 the project director was none other than apj abdul kalam and done under the work under the leadership role of professor sadish tawan that capability of the vehicle was hardly 35 kg to low earth orbit i don't underestimate capability at that point of time it was a great capability and the lift off mass of the rocket was 17 ton from that we have moved gradually step by step today we are we have conceived a rocket to take 80000 kg to low earth orbit and a 40 story height rocket with 2600 ton capability lift off mass capability powered by 27 240 ton lock smith in engine what a significant and great progress and dear friends lot of new technologies we have demonstrated this year the semi cryo propulsion system we have made breakthrough the test stand was declared to the country by honorable prime minister of india in 2023 we have completed almost seven tests in that test stand high thrust electric propulsion lot of things are done and finally yes satellite launch vehicle everything is meant for application for the common man of this country and application we are doing outstanding work there are 55 applications and we had a national meet after 10 years yesterday we have concluded and that has given a direction guideline for the application including sat communication satellite navigation and earth observation for the country we conducted based on the direction of honorable prime minister chintan shivya he has given the vision for 2047 we have written the road map how to achieve that vision also how to take the space program up to 1962 being the 100 years of isro indian space program we have charted out the entire program today everything is going to be released here the theme of today's space program space day celebration from aryapatta to gaganya which pays tributes to the progress achieved by our ans and astronomers and mathematicians of mathematicians over the decades we have mastered lot of technologies in the space program in nutshell under the visionary leadership of honorable prime minister and able guidance of our minister of state and we have got the principal scientific advisor to pm he gives then and their necessary direction and guideline also the space commission members are here iic director is here and kiran kumar sir could not participate and with all their guideline vision 
and the strong foundation made by the former leaders of ISRO and the contribution of each and every one of you. I would like to say by 2040, India will be based on the direction of Prime Minister. We are going to land on the moon. The crewed mission will be on the moon and we are going to bring back safely. Thereby, 2040, Indian space program will be in par with any other spacefaring nations in terms of launcher, in terms of human spaceflight program, in terms of application, in terms of satellite. <laughs>